ஒரு வீட்டில் வந்து மூத்த சகோதரி இருக்கான்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு கீழே உள்ள மற்ற தம்பிமார்களுக்கு வந்து ரெண்டு தாய் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஹாய் விவர்ஸ் எல்லாம் உள்ள இறைவன் நம் அனைவருக்கும் நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கையை தந்தல்வானாக என்று சொல்லி பிரார்த்தித்தவனாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பம் செய்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் என்னென்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை முதல் தடவை பார்க்கக்கூடியவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை அமைக்கிக்கோங்க அதன் மூலியமாக அப்கமிங் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு எளிதான முறையில் கிடைப்பதற்கு வழி செய்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட்டினுடைய முக்கிய சாரம்சம் என்னென்னு சொன்னாக்கா சகோதர பாசம் சகோதர சகோதரிகள் ஒரு குடும்பத்தில் எப்படி இருக்கணுங்க கூடிய ஒரு பாச பாச விஷயத்தை வந்து நான் வந்து இப்போ இங்கே பேச போகிறேன் இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது இது யாருக்கும் சொல்லி தந்து பாசம் வரப்போடியது கிடையாது அவங்களுடைய இயல்புலையே இருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு ஆனால் அந்த பாசம் வந்து எந்த காரணத்தினால வந்து பிளவுப்படுது அந்த பாசத்துக்கு இடையில் வந்து பிளவுகள் வருதுங்கிறது தான் நம்ம இந்த கண்டென்ட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே லெட்ஸ் கோ டு கண்டென்ட் ஒரு 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 குடும்பத்தில் வந்து முக்கியமான ஒரு அங்கம்னு சொன்னாக்கா தாய் அப்பாவை விட முக்கிய இடத்துல உள்ளது வந்து அம்மா தான் ஏன்னு சொன்னால் ஒரு தாய் ஆனவள் வந்து ஆழம் மரத்தை போன்றவள் இந்த ஆழ மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பறவைகள் வந்து நிறைய பறவைகள் இருக்கும் நிறைய பறவைகள் கூடு கட்டி அந்த மரத்தில் வாழும் ஏன் சொன்னாக்கா ஆழ மரம்னு ஏன் இந்த இடத்துல நான் வந்து உதாரணம் சொல்லு சொன்னாக்கா அடர்த்தியான மரம் அதனுடைய மரத்தினுடைய பரப்பளவு நீ அது பெருசாக இருக்கும் அதனுடைய ப பலமாக அதுக்கு பலம் தருவதுக்கு வந்து விழுதுகள் இருக்கும் மற்ற எந்த மரத்துக்கும் இல்லாத ஒரு அற்புதமான ஒரு இது இது வந்து படைப்பு வந்து ஆழமரம் வேறு பலவீனமானாலும் விழுதுகள் வந்து திருப்பி பூமிக்கு வந்துட்டு அதை வந்து பலம் கொடுத்து அந்த மரத்தை சாய விடாமல் பல்லாண்டு காலமாக அந்த மரத்தை வந்து வாழ வைக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு குடும்பத்தில் முக்கியமான ஒரு அங்கம் யாருன்னு சொன்னால் தாய் அந்த தாய் ஆனவள் எப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து வருமானம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மகன் இருப்பான் அதே மாதிரி சம்பாத்தியம் இல்லாத ஒரு மகன் இருப்பான் வீட்டு பேச்சை கேட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒழுக்கமான ஒரு பையன் இருப்பான் அதே சமயம் வீட்டு பேச்சை கேட்காமல் சேட்டப் பண்ணக்கூடிய ஒரு பையன் இருப்பான் ஆனால் அந்த தாய் ஆனவள் வந்து ரெண்டு பேர்த்தையும் சரிசமமாக தான் பார்ப்பான் அது மட்டும் இல்லை வருமானத்தை கொண்டு வரக்கூடிய மகனை காட்டிலும் வருமானம் இல்லாமல் கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மகன் மேலே தான் அன்பும் பறிவும் அதிகமாக காட்டுவா காரணம் என்னென்னு சொன்னாக்கா மேலே வரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த வருமானம் அதிகம் வரக்கூடிய வ மகனை கூட அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க தம்பிக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறா பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய நிலை மாறுற வரைக்கும் அவனுக்கு வந்து உறுதுணையாக இருந்து இது பண்ணுவாங்க ஏன் அப்பா வந்து அந்த இடத்துல சொல்லுன்னு சொன்னாக்கா அப்பா வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாங்க நீயும் முன்னாடி வா நீ எப்படி இருக்கா அவனை பாரு மூத்த அவனை பாரு அப்படி இருக்கா நீ தம்பி ஏன் எப்படி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சின்ன மகனை சொல்லுவாங்க ஆனால் தாய் வந்து அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க அவன் மகன் மனசு வந்து நோக நோகுமேன்னு சொல்லிட்டு அன்பான முறையில் சொல்லி சொல்லி தான் அந்த மகனை வந்து மேலே கொண்டு வர பார்ப்பாங்க ஓகே இது தாய் இந்த தாய்க்கு அப்புறம் ரெண்டாவது இடத்துக்கு தாயுடைய ஸ்தானத்துக்கு வர்றது யாருன்னு சொன்னாக்க சகோதரிகள் ஒரு வீட்டில் வந்து மூத்த சகோதரி இருக்கான்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு கீழே உள்ள மற்ற தம்பிமார்களுக்கு வந்து ரெண்டு தாய் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு வீட்டில் ஒரு சகோதரி பெரிய சகோதரி இருக்கா அல்லது சின்ன தங்கச்சி ஒருத்தர் இருக்கான்னு சொன்னாக்கா அந்த வீட்டுக்கு வந்து ரெண்டாவது தாய் வந்துட்டான்னு அர்த்தம் அம்மா என்ன பாசம் பிள்ளைகள் மேலே காட்டுறாங்களோ அதே பாசத்தை காட்டக்கூடியவங்க தான் அந்த சகோதரிகள் அந்த சகோதரிகள் வந்து தாய்க்கு சமமாக இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க அவங்கள வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து அன்பாகவும் அரவணைச்சு நடந்துக்கணும் அவங்க ஈவன் வந்து கல்யாணமாகி அவங்க இன்னொரு வீட்டுக்கு போயிட்டாலுமே கூட தன்னுடைய தம்பிமார்களையும் அண்ணன்மார்களையும் வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து வரக்கூடிய அதாவது வீட்டுக்கு வரக்கூடிய மருமகன் அதாவது நம்மளுடைய அக்காவுடைய மாப்பிள்ள வந்து நல்ல ஒரு அன்பான ஒரு கேரக்டராக இருந்தாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்க வந்து ஒய்ஃப் தரப்பில் உள்ள மச்சினர்கள் கொழுந்தியாக கூடிய கூடிய மனைவியின் சகோ சகோதரிகள் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க கேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க வீட்டு பிள்ளைங்க மாதிரி சில இடங்களில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்காது வரக்கூடிய அந்த மருமகன் வந்து அவங்க அப்படி கோப்ரேஷன் பண்ணாத ஒரு நபராக இருந்தாலும் கூட இந்த சகோதரியானவள் என்ன செய்வான்னு சொன்னாக்கா அவங்கள வந்து சொல்லிக் கொடுத்து சொல்லிக் கொடுத்து அதாவது தன்னுடைய அண்ணன் தம்பிகளை பற்றி நல்ல அபிப்பிராயங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து அவங்க மேலே ஒரு பாசம் வர வைக்க இது பண்ணுவான் ஏன்னு சொன்னால் தன்னுடைய அண்ணனும் தம்பியும் எப்பயுமே தான் வீட்டுக்கு வரப்போக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பாச பாசத்தின் 
சகோதரிகள் இல்லாமல் பிறந்த சில குடும்பங்களில் ஆண் பிள்ளைங்கள் மட்டும் இருப்பாங்க பசங்கள் மட்டும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆடுறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி அக்கா அங்கே கூடிய அந்த வார்த்தையிலேயே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆனந்தமும் சந்தோஷமும் இருக்கும் அதே மாதிரி அக்காவுடைய பிள்ளைகள் அக்காவுடைய பிள்ளைகள் வந்து எப்படின்னு சொன்னாக்கா சில நேரங்களில் நம்ம பிள்ளைங்களை விட ஒரு படி மேலே வந்துடுவாங்க அன்பில் அவங்க மாமான்னு கூப்பிடக்கூடிய அந்த சந்தோஷம் வந்து வேறு எதுலேயுமே கிடையாது ஸோ இப்போ இந்த கண்டென்ட் வந்து நான் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னு சொன்னால் அப்படி பாசமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சில குடும்பங்களில் வந்து சொத்துங்கக்கூடிய ஒரு காரணத்தினால அந்த உறவு முறைகள் வந்து சிதறி சின்ன பின்னம் ஆகக்கூடிய ஒரு நிலையை வந்து நான் வந்து பார்த்துருக்கிறேன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு அப்பா வந்து ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய குடும்பத்தை வச்சு இருக்கக்கூடிய அப்பாவானவர் எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் வைக்காம ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் லைஃப் வாழ்ந்துட்டு அவங்க மறைஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னாக்கா அந்த பிள்ளைங்கள் வந்து அப்படியே தான் இருப்பாங்க சொத்து கிடையாது ஆனால் அந்த பாசம் வந்து அப்படியே இருக்கும் அப்பா போயிட்டாலும் அந்த குடும்பம் வந்து ஒன்றுமே ஆகாது ஆனால் அதே இது வந்து அந்த அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொன்னாக்கா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு காண்டி அடிச்சுக்கிட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த பாசங்களை மறந்து சகோதரனை சகோதரி வெறுக்கிற வெறுக்கிற மாதிரியும் சகோதரியை வந்து சகோதரன் வெறுக்கிற மாதிரியும் ஒரு சுட்டிவேஷன் வந்து உண்டாயிருது அது வந்து ரொம்ப ஒரு மனசு வந்து கஷ்டப்படக்கூடிய விஷயம் தயவு செஞ்சு சொத்துகளுக்காக வேண்டி இந்த இரத்த பந்தங்களை வந்து முடிச்சுக்கிடாதீங்க உடைச்சிக்கிடாதீங்க சில நேரங்களில் நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்க்கும்போது மனசே பத பதைக்குது சொத்து பிரச்சனையில் வந்து உயிர் சேதங்கள் வந்துடுது பகை உணர்ச்சியின் உச்சக்கட்டத்துக்கு வந்து ஒரு சின்ன நிலப்பரப்பு காண்டி சின்ன ஒரு வாய்க்கா வரப்பு அந்த மாதிரி சின்ன ஒரு பிரச்சனைக்காக வேண்டி உயிர் சேதங்கள் வந்து கடைசியில் அந்த சொத்துக்காக வேண்டி ஒருத்தர் ஒருத்தர் உயிர் பழி வாங்கிட்டு திருப்பி இவங்களும் போயிட்டு சிறைச்சாலையில் அடைப்பட்டுறாங்க ஸோ அந்த சொத்து கடைசியில் அது பாட்டுக்கு அப்படியே கிடக்கும் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு சொத்தின் வெறியில் வந்து உச்சக்கட்டத்துக்கு போயிடக்கூடாது சின்ன நிலங்கள் சின்ன இடங்களில் வந்து எதுவுமே ஆக போகிறது கிடையாது விட்டு கொடுத்து வாழ்கிறது இந்த சொத்தை விட மிகப்பெரிய ஒரு சொத்து வந்து பாசமும் பந்தமும் தான் நம்ம அக்கா வீட்டுக்கு போகும்போது அண்ணா வா அண்ணான்னு சொல்லிட்டு வாய் நிறையா கூப்பிடக்கூடிய அந்த அன்பும் ஒரு தங்கச்சி வீட்டுக்கு தங்கச்சி வீட்டுக்கு நம்ம போகும்போது என்னம்மா என்ன செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகக்கூடிய அந்த அன்பும் வந்து இந்த சொத்து வந்து தந்துடாது இதுதான் மிகப்பெரிய சொத்து இதுதான் வந்து வாங்க 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 வேண்டிய சொத்து சொத்து வாங்கலாம் இன்றைக்கி இந்த சொத்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா அம்மா அப்பாவை வந்து பார்க்குறதா பார்க்கக்கூடாதான்னு சொல்லி நிர்ணயிக்கிறதே வந்து இந்த சொத்தாக தான் இருக்குது அம்மா அப்பாவுக்கு வயசாகி அவங்க வந்து வயோதிக தன்மைக்கு வந்த உடனே அந்த சொத்துக்காக வேண்டி இன்றைக்கி சுயநலத்தோடு பார்க்கக்கூடிய சந்ததிகள் வந்து இன்றைக்கி அதிகமாகிட்டுருக்காங்க அப்பாவை வச்சு பார்த்தாக்கா தான் அந்த சொத்து கிடைக்கும் அம்மாவை வச்சு பார்த்தா தான் அந்த சொத்து நம்மளுக்கு கிடைக்குங்கக்கூடிய ஒரு சுயநலத்தன்மையோடு ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்டோடு தான் இன்றைக்கி வந்து அம்மா அப்பாவையே வந்து பார்க்கக்கூடிய சில சந்ததிகளை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு மனசு வந்து ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது பாசங்கள் வந்து சொத்துகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் ஒரு குடும்பத்தில் வந்து அம்மா அப்பா கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சொத்து வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு மத்தியில் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே கண்ணோட்டத்தில் நட நடத்தி எல்லாரையும் வந்து ஒரே பாச இதோடு நடத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் வந்து நல்ல விஷயம் ஸோ அதனால் சொத்துக்காக வேண்டி சண்டைகளை போட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முகம் பார்க்காம இது பண்ணி அதே மாதிரி அக்கா பிள்ளையும் தம்பி பிள்ளையும் அந்த மாமா மச்சம் உறவு வரக்கூடிய ஒரு அத்தை மாமாங்கக்கூடிய ஒரு ப உறவுகள் கூட இந்த சொத்துக்காக வேண்டி முடிச்சுக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது இந்த சொத்து எதுக்கு வேணுங்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி வந்துடுது தயவு செஞ்சு சொத்துங்கக்கூடிய ஒரு காரணத்துக்காக வேண்டி அதை விட மிகப்பெரிய சொத்தாகிய பாசத்தை வந்து உடச்சிக்கிடாம நம்ம சந்தோஷமாக வாழணும் குறிப்பாக வந்து சகோதரிகள் சில சகோதரிகள் இருக்கிறாங்க சொத்தே வேண்டாண்டா நீங்கள் அடிச்சுக்கிடாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய சொத்தை கூட விட்டு தரக்கூடிய அளவு கூட பெருந்தன்மை கொண்ட பெரு நல்ல பெரிய மனசுக்குள்ள சகோதரிகள் இருக்கிறாங்க அது வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம் வேண்டாம்ப்பா அந்த சொத்துனால் நமக்குள்ளே அது சண்டை வேண்டாம் என் சொத்தை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு விட்டு தரக்கூடிய சகோதரிகள் அதே மாதிரி மூத்த சகோதரர்கள் அப்படிலாம் இருக்காங்க வீடுகள் அதனால் இந்த கண்டென்ட்டில் நான் சொல்ல வரக்கூடிய கருத்து என்னென்னு சொன்னாக்க சொத்துக்காக வேண்டி குடும்பங்களில் விரிசல் ஏற்படாமல் மனசுகளில் விரிசல் ஏற்படாமல் அப்படியே ஒரு சொத்து இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா அது இருக்கிறத வந்து
அது மட்டும் இல்லாமல் சொத்துக்காக மட்டுமே வந்து நம்ம இந்த பாசம் சொல்லின்னு சொன்னாக்கா அது விலங்குகளை விட ஒரு மோசமான ஒரு வாழ்க்கை ஏன்னு சொன்னாக்கா யானை சிங்கம் இந்த மாதிரி உள்ள சில விலங்குகள் இருக்குது அது வந்து கூட்டமாக தான் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு தான் கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்து மறையும் அது பார்க்கும்போதே ஒரு கொடிய மிருகங்கள் தான் அது கொடிய விலங்குகள் தான் பக்கத்தில் நம்ம போக முடியாது ஆனால் டிஸ்கவரி சேனலில் அந்த மாதிரி சேனல்களில் பார்க்கும்போது அதுலேயும் ஒரு சந்தோஷம் வருது ஒரு பெரிய தா அப்பா சிங்கம் படுத்திருக்கும் தலையில் அப்படி கம்பீரமாக முடிய வச்சுட்டு படுத்திருக்கும் பக்கத்தில் தாய் சிங்கம் இருக்கும் அது பக்கத்தில் குட்டி சிங்கங்கள் போய்ட்டு மேலே ஏறி விளையாடும் போய் கடிச்சு இது பண்ணும் இது போய் திருப்பி விளையாடும் அதே மாதிரி யானை கூட்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அது பார்க்கும்போது தன்னுடைய குட்டியை வந்து யாரும் எடுத்துடக்கூடாது யாரும் கொண்டு போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய நாலு காலுக்கு இடையில் அந்த குட்டியை வச்சு அப்படியே நடத்தி கொண்டு போகும் குறிப்பாக தண்ணி குடிக்க போகும்போது அந்த இந்த இதில் குளத்தில் வந்து எங்கள் முதல்ல இதில் இருந்துருமோன்னு சொல்லிட்டு முதல் தாயானதான் அந்த தன்னுடைய தும்பிக்கையை விட்டுட்டு அந்த தண்ணியை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் காலை வைக்கும் ஏன்னு சொன்னால் அப்படியே வந்து முதல்ல வந்து இது அட்டாக் பண்ணுறதால தன்னை அட்டாக் பண்ணட்டும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி மிருகங்கள் கூட வந்து ஒரு பாசத்தில் வாழக்கூடிய இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து சொத்துகளுக்காக வேண்டியும் சுகங்களுக்காக வேண்டியும் அடிச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய சொல்ல முடியாத மிகப்பெரிய சொத்தாகிய அன்பை இழந்து விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு நல்ல நோக்கத்துடனும் நல்ல எண்ணத்துடனும் இந்த பதிவை நான் வெளியிடுகிறேன் இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இதை விட சிறந்த பதிவுடன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷபீர் அகமது